ഹായ് നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോഴത് എറണാകുളത്താണ് ഞാനിപ്പോ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെന്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടും മജീഷ്യൻ ആയിട്ടും നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ജീവൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് മെന്റലിസമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കാരണം എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സംഭവം അവർ പറയും എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്റെ പേര് ജീവൻ എന്നാണ് ജീവൻ മാജിക് ജീവൻ മെന്റലിസം ആണ് സ്റ്റേജ് ഞാൻ നമ്മൾ അധികം സംസാരിച്ച് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ കാര്യം എന്താണ് എന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇപ്പം എല്ലാരും പറയും മൈൻഡ് റീഡിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചിലര് പറയുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാന്നൊക്കെ പറയും ചിലർ ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ മനസ്സിനെ വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അല്ല പറയുന്നത് മനസ്സിനെ വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്നല്ല പറയുന്നത് അത് ആരും പറയുന്നില്ല അത് ചിലർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാണ് മനസ്സിനെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ശരി ശക്തിന്റെ ഒരു ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മള് എന്താ പറയാ അവരുടെ തോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരുടെ മൈൻഡ് എല്ലാം റീഡ് ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാളുടെ പേര് മനസ്സിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിൽ മാത്രം പുറത്ത് പറയണ്ട അത് ആ പേര് നിങ്ങൾ പറയോ നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്യാം പറയാണെങ്കിൽ പറയണ പോലും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ആ ആൾക്ക് ആ ആളുടെ രണ്ടക്ഷരം മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഓക്കെ ഒരു പേരായാൽ മതി നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളുടെ പേര് അത്രത്തോളം ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല രണ്ടക്ഷരം മാറ്റി വെച്ചോ പുള്ളിയുടെ രണ്ട് സ്പെല്ലിങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറെ ഡിഫറെന്റ് നെയ്മ ഉണ്ട് ഒരു കോമൺ നെയ്മ അല്ല കോമൺ നെയ്മ അല്ല ഡിഫറെന്റ് നെയ്മ ആണ് അത്ര ടാസ്ക് ആണോ അത് ഒരു ലോങ് നെയ്മ ആണോ അല്ല ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് അക്ഷരം ഉള്ളു മൂന്നാലഞ്ച് അക്ഷരമേ ഉള്ളു ഇത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണാതെ ചിലര് പറയാറുണ്ട് ഇത് ഡയറക്ട്ലി പോയിട്ട് അവരുടെ മൈൻഡ് വായിക്കാൻ പറ്റും അത് എപ്പോഴും പോസിബിൾ അല്ല നമ്മള് ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പം മുതൽ എഴുതി പഠിക്കട എഴുതി പഠിക്കട കാരണം അത് എഴുതി പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോസിബിലിറ്റീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ എന്നെ കാണിക്കേ വേണ്ട പോകും ഇത് എഴുതുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചപ്പോ എന്റെ മൈൻഡിൽ റീഡ് ആയിട്ടിരിക്കാണ് ഓക്കെ എന്നെ കാണിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ നെയ്മ് എഴുതാം എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി അത്ര അടിപൊളി ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം എന്റെ ക്യാമറയിൽ കാണിക്കണ്ടേ ക്യാമറ കാണിക്കണ്ടേ ക്യാമറ കാണിക്കണ്ട പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരാളെ പേര് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കാം പിടിച്ചോ പോക്കറ്റിൽ വെക്കണേ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചോ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചു പോക്കറ്റിൽ വെച്ചു വെച്ചു ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് നോ ചാൻസ് അല്ലേ എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ചാൻസ് ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല ആ പേര് നിങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് അവരെ ടൈറ്റ് പേരും കൂടിയാണ് ആണോ ഓക്കെ സാർ ഒന്ന് ഞാനായിട്ടൊന്ന് കമ്മിറ്റ് ആയാലും എനിക്കത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഒന്ന് മനസ്സിൽ തന്നെ ആവോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓൺലി ഓക്കെ എ ബി സി ഡി എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ പി ക്യു ആർ എസ് ടി ഡി ഇ ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയില് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രോ ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഞാനൊരു ലെറ്റർ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താണെന്ന് പറയാവോ ലൗഡ്ലി പി പി ആണോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അത്
വിടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഇത് വളരെ റെയറായ ഒരു നെയിം ആണോ അത് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡ് ഫ്രീ ഞാൻ റീത് കൊണ്ടിരിക്കാവോ ബ്രോ ഇന്നത്തെ എവിടെങ്കിലും യു വരുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി ആ നെയിം ആയിട്ട് കിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇച്ചിരി ടഫ് ഉള്ള ഒരു നെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാക്ട്ലി അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു നെയിം കൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് എക്സാക്ട്ലി അതിനെ നെയിം ആണ് ആണോ ഒരു എനിവേ 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 ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു സാമ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഞാനത് എടുക്കാം ഓക്കെ എനിവേ ആ പേരെന്താന്ന് പറയാവോ ലൗഡ്ലി എല്ലാവരും കേൾക്കലെ പഞ്ചർ പഞ്ചർ ഇത് വീഡിയോ ഒക്കെ വേണ്ടിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നരുത് അമ്മ ഞാൻ ഒന്നാത് ഇത് പീ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് വേർത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പഞ്ചർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോളേജിൽ അവൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന അവൻ പണ്ടങ്ങാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭയങ്കര സുഹൃത്തായിരുന്നു മറ്റേ ആരും അടുപ്പിക്കാത്ത ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു ഞാൻ ആരും അടുപ്പിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്നേഹിച്ച് കൊണ്ടുനടന്ന് എനിക്ക് എത്രത്തോളം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ ഒരു അണുമണി തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്ത് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിന്നിട്ടും എനിക്ക് ഇവനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു റിയാക്ട് ചെയ്യാം അവനെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അവന് തടഞ്ഞു വിഗരുതെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവൻ തടഞ്ഞു വീണ് ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും ഞാൻ കൊന്നാന്ന് ആൾക്കാർ പറയും അതിന് മാത്രം ഏഹ് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മോനെ ഞാൻ എന്തെന്നാ പറയാ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ കിളി പാറി ഇത് എന്ത് പ്ലാൻ ഇനിയിപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ തന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ പഞ്ചർ എന്നുള്ളൊരു നെയിമ എങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മള് എല്ലാരും പറയും മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റടിക്ക് റേഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴായിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ഉള്ള സംഭവം അപ്പൊ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പ്രതിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അത് നമ്മൾ പറയാം ആ ഒരു പേര് നീ പറയണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ പോലീസ് ആ ടീമിനായിട്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ വന്ന പലരും പറയുന്നത് അത് ഈ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കാൻ മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻ വെക്കാൻ പറ്റും ഈ മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ആണ് അതിൽ കാണാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാണ് അതിന്റെ മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങൾ അത് ഒരുപാട് ക്യാമറാസ് ഒരുപാട് സ്ക്രീൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതും പോസിബിലിറ്റി കുറവാ ഇതിന്റെ കണ്ടുപിടുത്ത പോസിബിലിറ്റീസും കുറവാ പലരും അതിന് അതാണ് ഈ മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നു മനസ്സിലായി പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മറന്നു പോലെ ഈ ഒരു നിമിഷം ഇത് നീ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നല്ല നീ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പ്രതിശീലോ എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയല്ല ഇത് കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച ദൈവം സത്യം ഒന്നുമില്ല ഇനി വേറെ എന്താണ് എന്നോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കും ഞാൻ ചോദിക്ക അല്ല ഇത് എത്ര പഠിച്ചിട്ട് ആ ഞാൻ എന്റെ രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ മാജിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് മാജിക് നമുക്ക് മാജിക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് മാജിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മെന്റലിസം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ മാജിക് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നോർമൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് കുറച്ച് കാർഡ്സ് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ എന്നെ കാണിക്കാതെ എടുക്കാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ശേഷം എടുത്തു കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ എന്നെ കാണിക്കണ്ട ഞാൻ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ പ്രേക്ഷകർ കാണണ്ട കണ്ടു സ്റ്റോപ്പ് പറയാം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ വെച്ചു ഇതോടെ വെക്കാം ആ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുന്നെ അതോടെ തന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ബ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് പുരോട്ട കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് പറയാം അതെ സ്റ്റോപ്പ് ഫൈൻ ആ ഓക്കെ ജസ്റ
ബ്രോയ്ക്ക് ബ്രോന്റെ കാർഡ് എന്താണ് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ബ്രോന്റെ കാർഡ് ആണ് ബ്രോയ്ക്ക് അറിയാൻ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല അല്ല എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് ആ ബ്രോയ്ക്ക് സോറി ബ്രോയ്ക്ക് അറിയാം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലെ ഓക്കെ സോറി കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രോന്റെ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഫോഴ്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രോന്റെ തന്നെ ചൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയ്യണം ഓക്കെ ആൻഡ് എന്താ സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോന്റെ കാർഡ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരും സ്നാപ്പ് ഇതാണോ ബ്രോന്റെ കാർഡ് അല്ല അല്ല സെവൻ ഓഫ് ഹാർട്ട്സ് അല്ല അല്ല ഷുവർ ആണല്ലോ ഇതല്ലല്ലോ അല്ല ഓക്കെ ടോപ്പിൽ തന്നെ ഇരുന്നു നോട്ടെ സെവൻ ഓഫ് ഹാർട്ട്സ് അല്ലല്ലോ അല്ല ഷുവർ അല്ലേ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കാം ഓക്കെ സെവൻ അല്ല അല്ല അല്ലല്ലോ ഷുവർ അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ വേറൊരു കാർഡ് എടുക്കാം സെവൻ ഇപ്പൊ ബ്രോന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഏതായിരുന്നു കാർഡ് ഒന്ന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്ന് പറയാമോ ആ പറഞ്ഞ ഞാൻ വെച്ച സെവൻ അല്ലല്ലോ അല്ലല്ല ഓക്കെ ഇനി എന്റെ വേറെ കാർഡ് എടാ നിങ്ങക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലല്ലോ നേരെ വെക്കുന്നില്ലേ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല നമ്മള് അതാണ് സംഭവം ഏതായാലും അത്ഭുതം എനിക്ക് അത് മാത്രമല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയൊരു അത്ഭുതം ഇനിയും നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തീരെ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ പേരാണ് ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് എന്റെ നല്ല സുഹൃത്താണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന വിളിപ്പേരാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് കണ്ടെത്താൻ മറ്റൊരാളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്റെ പേരെന്തേനു എന്റെ പേര് ശ്രാവൺ എന്നാണ് സ്റ്റേജ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റലി ശ്രാവൺ എന്നാണ് മെന്റലി ശ്രാവൺ അപ്പൊ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഇഷ്ടമുള്ള ഞാൻ എന്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പേരാണ് ഇദ്ദേഹം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പറയുമല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു ഒരു ജേർണി പോലെ പോകുന്ന ഒരു യാത്ര പോലെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം തരാം എന്റെ കൈനകത്ത് ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ആ ബാഗിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ലെറ്റർ പോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് ഇപ്പോ വിചാരിക്കുന്ന ആളാരാണോ ആൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് എന്നെ കാണിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് പേര് എഴുതിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ബാഗിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കവർ ചെയ്താൽ മതി ബാഗിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് കവർ ചെയ്യും നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ പേര് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളെ ഓഡിയൻസിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഇതാണ് ആ പേര് പുറത്തു നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഒപ്പം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഈ സാധനത്തിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സാർ പറഞ്ഞോളൂ അതിന്റെ കയ്യിൽ തരണ്ട ബ്രോക്കറ്റിലൂടെ സംഭവം എനിക്ക് മൈൻഡിൽ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് അത് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചത് ഇതാ നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ അതിനകത്തോട്ട് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞാനൊരു സംഭവം തരാം നമുക്കൊരു യാത്ര പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വളരെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്താണ് ആളെ കുറിച്ചാണ് വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഒരു യാത്രക്ക് പോവാം എന്റെ ചെറിയൊരു ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കില്ല ഫോൺ നമ്മള് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നോട്ട്സ് ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ നോട്ട്സ് ഇല്ല ഒരു നൂറോളം ട്രാവൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു നൂറോളം ട്രാവൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് വിചാരിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറ് ചോയ്സസ് ആണുള്ളത് ആ നൂറ് ചോയ്സസ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ടേബിളിനകത്ത് ഒന്ന് തൊട്ട് നൂറ് വരെ എഴുതിയ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത്
മൈൻഡില് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കാം ഏതെങ്കിലും പേപ്പർ പിക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ അതിനകത്ത് കാണും ഇൻകേസ് ആ നമ്പർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേറൊരു നമ്പർ എടുക്കാം എത്ര വട്ടം വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ബട്ട് വൺസ് ഒരു നമ്പർ ഫിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് അത് പറയണം നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് പറയണം ഓക്കെ സോ ആ പറയുന്നത് വരെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ ഏത് നമ്പറാണ് വന്ന ഓക്കെ ടൈം ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഒരു നമ്പർ മൈൻഡ് ഫോർ വ്യൂസിനോട് പറയാം ഏതാണ് നമ്പർ സിക്സ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് സിക്സ് ഓക്കെ ആ സിക്സിന് പകരം മുമ്പ് വേറെ നമ്പർ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇല്ല സിക്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്കൊരു ചുമ്മാ ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോട്ട് പത്ത് വരെ നമ്പർ പോലെ ആയിപ്പോയി കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യാം സിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചോയ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ എന്തായാലും ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി സിക്സ് ഒരു നമ്പർ കൂടി ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ എല്ലാം സിക്സിന്റെ ഏതാണ് സംഭവം സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ നോട്ടിൽ ഒരു ട്രാവൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രോ ചൂസ് ചെയ്താല് ഏതാ കിടക്കുന്നത് ആഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലിപ്പോ ട്വന്റി സിക്സ് പറഞ്ഞത് രാജസ്ഥാനാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി സിക്സ് പറഞ്ഞത് സിക്കിം ആണ് ഇതില് നൂറ് പേരും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതെ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റാൻഡം ചോയ്സ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ആഗ്രഹിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കൂടെ നമ്മളെ വിചാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളും കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആളെ ഇഷ്ടത്തോടെ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഉള്ളത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഇബ്രോഡ് ആഗ്രഹ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കാണ് ആ വിചാരിക്കുന്ന ആളെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആളെ എടാ അന്ന് വന്നിട്ട് പേര് വിളിക്കുന്നതായിട്ടൊന്ന് മൈൻഡിൽ വിചാരിക്ക ജസ്റ്റ് മൈൻഡില് എടാന്ന് വന്നിട്ട് പേര് വിളിക്കുന്നതായിട്ടൊന്ന് മൈൻഡിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം എടാ മുട്ടച്ചി മുത്തച്ചി ഓക്കെ അത് എന്റെ ശംഷീദ് ശംഷി പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഓക്കെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഷംഷി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശംഷീദ് ശംഷി അവൻ എന്നെ എപ്പോഴും മുത്താച്ചി എന്നാ വിളിക്കാം മുത്താച്ചി ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ ഓ ഇതെന്ത് സംഭവം ഇത് എന്തെന്ന് ആര് ഒന്നും തിരിയുന്നില്ല ഓക്കെ ആഗ്ര ഡിഫറെന്റ് ചോയ്സ് ആയിരുന്നു ഷാഫി ഭവന്റെ ഡിഫറെന്റ് ചോയ്സ് ആയിരുന്നു ആഗ്ര ഓക്കെ ഓക്കെ ഷാഫി ഭവന്റെ റാൻഡം ചോയ്സ് ആയിരുന്നു ആഗ്ര എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തി നാല് പേര് വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വിചാരിച്ച പൊട്ടായത് ഒക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ എല്ലാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പേപ്പർ കയ്യിൽ വന്നിട്ട് പോക്കനകത്ത് ഒന്നത് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കാവോ എന്റെ മോനെന്താ ലാസ്റ്റ് പേര് മുത്താശി ആഗ്ര രണ്ടു മുതലിനെ കാണാൻ പറ്റി നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാണ് എവിടെങ്കിലും ഇവിടെ കൊച്ചി ഭാഗത്ത് എവിടെങ്കിലും കണ്ടാൽ പിടിച്ചെടുത്തോളം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച